നമസ്കാരം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നാലാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ അധികം എക്സർസൈസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മുഖ്യമായും ആറ് എക്സർസൈസുകളെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമതായി തന്നത് ഒരു വെർബ് ആ പേജ് മുഴുവൻ വെർബ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഗോ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വെർബ് ആ പേജ് മുഴുവൻ വെർബ് മാത്രം എഴുതി പരിശീലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വെർബുകൾ മാത്രമാണ് എന്നോടൊപ്പം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോ എന്നുള്ളതിന് സമ്മാനമായി ഒരുപാട് വെർബുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗോ പോകുക എന്നുള്ളതുപോലെ കം വരിക എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യൂ നൽകുക തരിക എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് എടുക്കുക അതുപോലെ നിരവധി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ബേസാണ് അടിസ്ഥാനമാണ് അത് പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് ഇനി സാധ്യമാകുകയില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ എപ്പിസോഡ് കാണാതെ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കുക അന്ന് പഠിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഭാവികാലം തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചില എപ്പിസോഡുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പോകുക എന്നുള്ള ക്രിയ വെച്ച് പോകുക വരിക തരിക ഇതെല്ലാമാണ് ക്രിയകൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുന്നു അത് വെച്ച് ഒരു ഭാവികാലത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് ഭാവികാലത്തിൽ അതായത് നാളെ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞോ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ പോകുക എന്നുള്ളത് പോകും എന്നാവും അപ്പോൾ അവൻ പോകും എന്ന് പറയാൻ ഹി വിൽ ഗോ എന്നാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇവിടെ ക്രിയകൾക്കെല്ലാം മലയാളത്തിലൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാ ക്രിയകളും മലയാളത്തിലുള്ളത് അവസാനിക്കുന്നത് പോകും കരയും അടിക്കും ചാടും ഉം ഉം ഉന്നും പറഞ്ഞാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിലുമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പോകും കരയും ചിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആക്കി തീർക്കാൻ ഭാവികാലമാക്കി തീർക്കാൻ വെർബിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിൽ എന്ന് ചേർത്താലും മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ഹി വിൽ ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പോകും എന്നാകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ വെർബ് മാറ്റി ഇട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൂവൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏത് ഉറക്കപ്പിച്ചിരുന്ന് എഴുതിയപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാലും അവൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം അവൻ പോകും എന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പോകില്ല ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം അവൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവൻ പോയി എന്ന് ഉത്തരം പറയരുത് അവൻ പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു ഉത്തരം പറയരുത് അതായത് ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പ് തെറ്റു പറ്റിയെന്നിരിക്കാം അവർ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ വരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ വന്നു എന്നേ വാക്യമുള്ളൂ എന്നറിയാം അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തെറ്റിച്ചു പറയാറുണ്ട് നാളെ പോയി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നാളെ പോയി എന്ന് ആരും പറയില്ല നാളെ പോകുമെന്നേ പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പോകില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം ഉത്തരം വരാൻ പറയ പറ്റാടുള്ളൂ അതിന് സമാനമായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹി വിൽ ഗോ അവൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വെർബുകൾ മാത്രം മാറ്റിയിടുക അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഹി വിൽ ഗോ അവൻ പോകും ഹി വിൽ ക്രൈ അവൻ കരയും ഹി വിൽ സിങ് അവൻ പാടും ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ വെർബുകൾ മാത്രം മാറ്റിയിടുന്നു 
അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം വെർബുകൾ മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ആ വെർബ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹി വിൽ സിങ് എന്നാണ് സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടുക ഹി വിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ സിങ് പാടും എന്നായി ഹി വിൽ സിങ് അവൻ പാടുമെന്നായി അങ്ങനെ കുറച്ച് വെർബുകൾ നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെർബ് മാറ്റിയിടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിടുക ഇവിടെ ഹി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിടാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളതിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹി വിൽ സിങ് ആണോ പറഞ്ഞത് ഹി വിൽ സിങ് അവൻ പാടും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഹി വിൽ സിങ്ങിലെ ഹി മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വാക്യ സബ്ജക്റ്റ് ഇടുക ഹീക്ക് പകരം ഷീ എന്നിടാം അവൾ അവൻ എന്നുള്ളവന് വരെ അവളെന്നിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്നിടാം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നിടാം യു അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്നിടാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പേരിടാം സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ എന്നിടാം ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാജനും രാധയും രാജൻ ആൻഡ് രാധ അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റി ഇടാം പക്ഷേ ഫ്ലൂവൻസ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ രാജൻ ആൻഡ് രാധ എന്നൊക്കെ വലിയ വാ പേരുകളൊക്കെ ഇട്ട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹി എന്നോ ഷീ എന്നോ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തുറന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു മാറ്റണം ഹി എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഷീ ആക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഹി വിൽ ഗോ അവൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നാളെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തിരി അതിന് പരിശീലനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അവൻ പോകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ അവൻ അടുത്ത ആഴ്ച പോകും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പോകും എന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് എപ്പിസോഡിൽ അപ്പോൾ ഹി വിൽ ഗോ ടുമോറോ അവൻ നാളെ പോകും എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഹി വിൽ ഗോ ടുമോറോ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മാറ്റരുത് അതായത് സബ്ജക്റ്റും വെർബും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മാറ്റരുത് പരിശീലനത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഡ് മാത്രം മാറ്റി പരിശീലിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാം ഗോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഹി വിൽ ഗോ അവൻ പോകുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പിന്നെ വിൽ ഹി ഗോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വിൽ ഹി ഗോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെന്തോ അജഗജാന്തര ആർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം വാക്യങ്ങളും ചോദ്യരൂപത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റും തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് ഇതിന് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഈ സി മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ സി മെത്തേഡ് അപ്പോൾ വളരെ ആ ഈ സി മെത്തേഡ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് പറയും എന്ന് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഹീയും വില്ലും മാറ്റിയിടുമ്പോൾ അത് ചോദ്യമായി തീരുന്നു വിൽ ഹി ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചോദ്യമായി തീരുന്നു മലയാളത്തിൽ പോകുമോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കരയുമോ ചിരിക്കുമോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വ്യക്തി പ്രത്യേകതയാണ് വിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നു സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പ് വിൽ ഹി ഗോ അവൻ പോകുമോ വിൽ ഹി ക്രൈ അവൻ കരയുമോ വിൽ ഹി ഡു അവൻ ചെയ്യുമോ എന്ന് മാറ്റം വരുന്നു അവിടെയും നിങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ആദ്യം കുറേ നേരം വെർബുകൾക്ക് മാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്തുക പിന്നെ ആ വെർബ് തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രം മാറ്റം വരുത്തുക സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ആണ് ഷീ ആണ് സന്തോഷമാണ് യു ആണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒരു ഉത്തരം പറയുക അതായത് വിൽ ഹി ഗോ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക യെസ് ഹി വിൽ ഗോ അത് ഞാൻ പഠ
അതെ അവൻ പോകും ആ ചോർന്നിന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ അവൻ പോകുമോ ഇല്ല അവൻ പോകില്ല അപ്പോൾ പോകുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം പോസിറ്റീവായിട്ടും ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവായിട്ടും പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവൻ പോകുമോ എന്നല്ല എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമോ എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് പോകില്ലേ എന്നും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം വീണ്ടും ആ ചോറിൽ നിന്ന് ആവർത്തിക്കാം അവൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അവൻ പോകില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അതേ ചോറിൽ നിന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അവൻ പോകില്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നാലിലും ഉത്തരം ഒരു പ്രാവശ്യം യെസ് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോ എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെന്ന് പരുന്ന പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻസ് ആണ് അതിനെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും എഴുതിയെടുത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഗോ എന്നും ഹീ വിൽ ഗോ എന്നും വിൽ ഹി ഗോ എന്നും ഹീ വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നും അത് പിന്നീട് ഞാൻ ഹീ വിൽ നോട്ട് ഗോ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നിരുന്നു ഈ ഹീ വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ള വാക്ക് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ എഴുത്ത് ഭാഷയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് പറഞ്ഞ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനല്ല ഹി വോണ്ട് ഗോ ഡബ്ല്യു ഒ എൻ ടി എഴുതുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുക ഡബ്ല്യു ഒ എൻ കിന്നിന് ശേഷം ഒരു കോ ഇപ്രകാരം ഒരു കോമം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ടി വരുന്നത് ഹി വോണ്ട് ഗോ അങ്ങനെ പരിശീലിക്കാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് എഴുത്ത് ഭാഷയിലും ഇങ്ങനെ ഹീ വോണ്ട് ഗോ എന്ന് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിലും ഇത് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ കിടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഭാവികാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഇടെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നവ്വേ ഡേയ്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറില്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഇടേ അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ഡേ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവ്രി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും നിത്യേന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറില്ലേ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ നവ്വേ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ഇടേ എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് അതായത് അവർ ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ പോയി അവർ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് നാളെയും അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് അവർക്കെന്ന് കരുതുക ഇന്നലെയും നടന്നു ഇന്നും നടക്കുന്നു ഇന്നലെയും നടന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു നാളെയും നടക്കും ഈ ഇടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വർത്തമാനകാലമാണ് അതൊരു പ്രസൻറ്റ് ഡെൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാക്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ അവർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്നല്ല അവർ അവർ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈ എന്നുള്ളതാണ് ദൈ ഗോ അതാണ് അവർ പോകുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൻ്റെ അര പേജ് മുഴുവൻ ഇപ്രകാരമുള്ള വാക്യം എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈ ഗോ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ അടുത്തത് അവർ പോകുന്നു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ദൈ ഗോയ്ക്ക് പകരം വെറുപ്പ് മാറ്റിയിടുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈ ലാഫ് എന്നാക്കാം ദൈ സ്മൈൽ എന്നാക്കാം ദൈ ഡു എന്നാക്കാം ഉടനടി അതിൻ്റെ മലയാളം എഴുതുക ഈ ദൈ ഗോ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മലയാളം വേണമെങ്കിൽ
അതെല്ലാം വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെരുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നവ്വ ഡേയ്സ് എന്നായിരിക്കും ഇക്കോറ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ പറയാറുള്ളത് ഈ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എവ്രി ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഡേ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ വരാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അവർ പോകുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഡേ അവർ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവർ പോകുന്നു പോകാറുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയേണ്ട അവസരം വരുമ്പോൾ നാം വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്റ്റ് വെർബ് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വില്ലെന്നും ചേർക്കാർ ചേർക്കേണ്ട ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു വാക്യം എഴുതിയാൽ മതി സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വെക്കുക സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വെർബ് ഉണ്ടാ വാക്യം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു അര പേജ് മുഴുവൻ ഇപ്രകാരമുള്ള വാക്യം എഴുതാൻ തുടങ്ങണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഗോ എന്ന് എഴുതിയത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ലാഫ് എന്നാക്കുക ക്രൈ എന്നാക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുമിച്ച് സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാറ്റരുത് അങ്ങനെ ലാഫ് ക്രൈ എന്നൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ക്രൈ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് മാറ്റം വരുത്തുക സബ്ജക്റ്റ് എന്തെന്നാക്കുക ദൈക്ക് പകരം വി എന്നാക്കാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കരയുന്നു ഞങ്ങൾ അടിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കാം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത എക്സർസൈസ് ആയിട്ട് ഏഴാമത്തെ എക്സർസൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പേജിൻ്റെ അര പേജ് മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈ ഗോയ്ക്ക് സമാനമായ വാക്യങ്ങൾ എഴുതണം സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാത്രം മതി കൂടുതൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നവ്വ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നവ്വ ഡേയ്സ് ദൈ ഗോ ദൈ ഗോ നവ്വ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ഡേ ദൈ ഗോ എല്ലാ ദിവസവും ദൈ അവർ പോകുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നവർ നിത്യേന പോകുന്നുണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർ നിത്യേന പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പോയി ഇന്ന് പോകുന്നു നാളെ പോകും ഇതെല്ലാം പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് പെടുന്നത് വർത്തമാന കാലത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് നാം മലയാളത്തിൽ പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറയാറില്ലേ പിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന പോകുക എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ഡു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഗോ എന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡിൽ വിശദീകരിക്കാം തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഗോ എന്നുള്ളതിനെ പിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡു പ്ലസ് ഗോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡു പ്ലസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതർത്ഥത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ ദൈ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ ഡു ഗോ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ദൈ ഡു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതാണ്ട് അതേ അർത്ഥമാണ് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഈ ഗോയ്ക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എംഫസിസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഊന്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ വ്യത്യാസം തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഞാൻ ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് പറഞ്ഞത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു നോവലിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ നോവലിൻ്റെ പേര് നുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷ മലയാളത്തിൽ തന്നെ മലബാറിലുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിനിടയിൽ കടന്നു വരുന്നൊരു ഭാഷ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നൊരു ഭാഷ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടു ഭാഷ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഷ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും എൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ഡുപ്പൂപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് പറയാനുണ്ടായ കാര്യം ദൈ ഗോ എ
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു വാക്യമുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ള വാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച ശേഷം തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ വാക്യം ഉത്തരമായി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദൈ ഗോ അവൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണം അവൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന അവൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഈ വാക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന അവൻ പോകാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോഴാണ് അവൻ പോകാറുണ്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉത്തരമായി വരാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവൻ പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കണം അവൻ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ദൈ ഡു ഗോ എന്നുള്ളതാണ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെയും ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളാക്കാൻ സബ്ജക്റ്റും തൊട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ഓക്സിലറി വെർബും തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നേ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും കാരണം ഇ സി മെത്തേഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ചോറ് നേരെ വായിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ചോറ് നേരെ വായിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് പകരം ലേശം ചരിച്ച് തലയുടെ പിന്നിലൂടെ എടുത്ത് ഒരു വട്ടം കറക്കി വായിക്കൊണ്ടൊന്ന് വെക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും ദൈ ഗോ എന്നുള്ളതിന് ഗോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്തരമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയും പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാം ഈ ദൈ ഗോ എന്ന് പറയുന്നതും ദൈ ഡു ഗോ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ അർത്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യമുണ്ടാക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാറ്റിയിടുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചിടുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈ ഡു ഗോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്തായി ഡു ദൈ ഗോ ഡു ദൈ ഗോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ചോ ചോദ്യമുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം ഡു ദൈ ഗോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരു ഉത്തരം പറയാം അവൻ പോകു സ്വയം ചോദ്യം ചോദിക്കുക സ്വയം ഉത്തരം പറയുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ഉത്തരം പറയുക നേരെ തിരിച്ചും ആകാം സഹോദരൻ സഹോദരിയോട് ചോദിക്കുക സഹോദരി സഹോദരനോട് ഉത്തരം പറയുക അപ്പൻ മോനോട് ചോദിക്കുക മോൻ അപ്പനോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാം ഒരിക്കലും മൗനമായി ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ലേശം ശബ്ദത്തിൽ ചോദിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ ശബ്ദം കൂട്ടിയും ചില വാക്കുകൾ ശബ്ദം കുറഞ്ഞും വരാതെ ഒരേ ഒഴുക്കിൽ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശബ്ദത്തിലൂടെ പഠിക്കണം ശബ്ദം നൽകിക്കൊണ്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്നത്തെ എക്സർസൈസിൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യവും ഒരൊറ്റ ഉത്തരം പറയാനേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് രണ്ടാ രണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് ഉത്തരവും ആവും മൂന്ന് ചോദ്യം മൂന്ന് ഉത്തരവും ആവും നാല് ചോദ്യം നാല് ഉത്തരവും ഇന്നത്തെ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് അവൻ പോകുന്നു ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതേ അവൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് പറയുക ഡു ദൈ ഗോ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക യേസ് ദൈ ഗോ ഇനി നിങ്ങൾ വെർബുകൾ മാറ്റിയിടുക ഗോയ്ക്ക് പകരം ക്രൈ എന്നാക്കുക റണ്ണെന്നാക്കുക വോക്ക് എന്നാക്കുക ഈറ്റ് എന്നാക്കുക തിന്നുക എന്നാക്കുക ഡ്രിങ്ക് എന്നാക്കുക കുടിക്കുക എന്നാക്കുക എന്തെങ്കിലും ആക്കുക ഡു ദൈ ഡ്രിങ്ക് അവർ കുടിക്കുന്നു അതെ അവർ കുടിക്കുന്നു യേസ് ദൈ ഡ്രിങ്ക് ചോദിക്കുക അപ്പം തന്നെ ഉത്തരം പറയുക ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാധിക്കും ഡു ദൈ ഡ്രിങ്ക് യേസ് ദൈ ഡ്രിങ്ക് അവർ കുടിക്കുന്നു അതെ അവർ കുടിക്കുന്നു ഡു ദ ഈറ്റ് യേസ് ദ ഈറ്റ് അവർ തിന്നുന്നു അതെ അവർ തിന്നുന്നു ഡു ദൈ സ്റ്റഡി യേസ് ദൈ സ്റ്റഡ
അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ആൻഡ് രാധ വിൽ ഗോ രമേഷും രാധയും പോകുമെന്നായി അപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം വില്ല് കൊണ്ടുള്ള പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഈ പ്രസൻ്റ് ടെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഞാനെന്നർത്ഥം യു എന്ന സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളെന്നർത്ഥം മൂന്നാമത് പ്ലൂരൽ പ്ലൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഹുവചനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുമല്ലേ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ ഉള്ളതിനെയാണ് വ്യക്തികൾ ഉള്ളതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ ഉള്ളതിനെയാണ് പ്ലൂരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലൂരലായിട്ട് യു എന്നുള്ള പ്ലൂര പ്ലൂരൽ യു പ്ലൂരലായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് സിംഗ്ലർ ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെയും പറയും ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെയും നമ്മൾ പറയും നിങ്ങളെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലൂരലായിട്ട് ഇവിടെ യു വൺ ഉദാഹരണമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലൂരലാണ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് വി ഒരു പ്ലൂരലാണ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് ദൈ അവർ പ്ലൂരലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു പ്ലൂരലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രാം ആൻഡ് മായ അതൊരു പ്ലൂരലാണ് കാരണം എന്താണ് രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് രാം മാത്രമല്ല രാം ആൻഡ് മായ അതും ഒരു പ്ലൂരലാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ സബ് ഡു ദൈ എവിടെയാണ് ദൈ ഗോ എന്നുള്ളതിന് പകരം ദൈക്ക് പകരം രാമ ആൻഡ് മായ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗോ ടീച്ചേഴ്സ് ഗോ ഐ ഗോ യു ഗോ വി ഗോ ദൈ ഗോ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് നമുക്കാകെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഐ യു പ്ലൂരൽ പ്ലൂരൽ ഇതെല്ലാം പ്ലൂരലാണ് ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലൂരൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഡു ദൈ ഗോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിച്ചു ഒറ്റ ഉത്തരം പറയാൻ പഠിച്ചു ഡു ദൈ ഗോ അവർ പോകുന്നു യെസ് ദൈ ഗോ അവർ പോകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക അത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാനല്ല ഫ്ലൂവൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഗോ ദൈ ഗോ എന്നുള്ളത് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയാൻ വേണ്ടി ദൈ ഗോ എന്ന് നമ്മൾ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയുന്നില്ല ഗോ മാറ്റിയിടുകയാണ് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്യമായിട്ട് നമ്മൾ കം എന്ന് പറയുകയാണ് ഡു ദൈ കം യെസ് ദൈ കം അവർ വരുന്നു അതെ അവർ വരുന്നു ഡു ദൈ സിങ് യെസ് ദൈ സിങ് അവർ പാടുന്നു അവർ പാടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈ ഗോ എന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചു ഡു ദൈ ഗോ എന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈ ഡു നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്ര വലിയ പ്രയാസമുള്ളതൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നെഗറ്റീവാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പോകുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയ എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അവൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവനല്ല അവർ അവർ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡാണ് ദൈ ഡു നോട്ട് ഗോ നോട്ട് എന്നുള്ള വാക്കും മാത്രം എക്സ്ട്രാ ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എപ്പിസോഡിൽ അവൻ പോകുമെന്നുള്ളത് പോകില്ല എന്നാക്കാൻ വില്ലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് കൂടി മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തുള്ളൂ ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്ന് റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജ് റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹി വോണ്ട് ഗോയാണ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഞാൻ പറയുന്നത് ദേ ഡു നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളത് പഠിക്കണം റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അഥവാ നിങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധവശാൽ അത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ ഈ ദൈ ഡോൺ ഗോ എന്ന് തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു തെറ്റല്ല അത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ സർവ്വസാധാരണമായി നിങ്ങൾ ദേ ഡോൺ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലൂവൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലൂവൻസി ഒരിക്കലും ദേ ഡു നോട്ട് ഗോ എന്ന് ലെങ്ത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കിട്ടില്ല നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ
ദൈ ഡോണ്ട് ഗോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈ ഡു നോട്ട് ഗോ പഠിച്ചു അവർ പോകുന്നില്ല ദൈ ഡോണ്ട് ഗോ ഈ പറയുന്നതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ അര പേജ് വിടണം ദൈ ഡു നോട്ട് ഗോ എന്നെഴുതാൻ അര പേജ് വിടണം അതിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഗോ മാറ്റി മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൈ എന്നാക്കണം സ്മൈൽ എന്നാക്കണം ലാഫ് എന്നാക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറ്റി എഴുതണം അങ്ങനെ വെർബുകളും സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് മാറ്റരുത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു തൊട്ട് താഴെ ദൈ ഡോണ്ട് ഗോ അതിനും നിങ്ങൾ അര പേജ് കൊടുക്കണം അവിടെയും അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ വെർബ് മാറ്റി ഇടണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ആ വെർബ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈ മാറ്റണം സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി ഇടണം തുടർന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാക്ക് ഒരു വേഡ് കൂടി ചേർക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എവ്രി ഡേ എന്നുള്ള വാക്കോ നവ്വേ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള വാക്കോ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി എന്നുള്ള വാക്കോ അതിന് സമാനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഈ ഇടെ അയാൾ അവർ പോകും പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോകുന്നില്ല എന്ന് ചേർക്കാം നവ്വേ ഡേയ്സ് ദൈ ഡോണ്ട് ഗോ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ഡേ ദൈ ഡോണ്ട് ഗോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ദൈ ഡോണ്ട് ഗോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവർ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അവർ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അവർ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം അവർ പോകുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തരം പറയാനാണ് ടെൻഡൻസി അവർ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം അപ്പോഴാണ് അവർ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിഡ് വെർബും തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ദൈ ഡോണ്ട് ഗോ എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അവർ പോകുന്നില്ലേ എന്നാക്കാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റും ഈ ഓക്സിഡ് വെർബും തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ദൈ ഡോണ്ട് ഗോ എന്നുള്ളത് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ദൈ ഗോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അവൻ പോകുന്നില്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിച്ചു എത്ര ഉത്തരം പറയാൻ പഠിച്ചു നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിച്ചു നാല് ഉത്തരം പറയാൻ പഠിച്ചു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സെയിം ആണ് അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം യെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവായി ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണ് മൂന്നും നാലും ചോദ്യങ്ങൾ സെയിം ആണ് എന്തെന്നാണ് അവൻ പോകുന്നില്ലേ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും അവൻ പോകുന്നില്ലേ എന്നാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യവും പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം തരുന്ന ഉത്തരം യെസ് എന്ന നിലയിലാണ് അത് സമ്മതിക്കുകയാണ് അവൻ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം അതേ അവൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഇല്ല അവൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അവൻ പോകുന്നു ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് അവൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ പോകുന്നു എന്നല്ല അവൻ പോകുന്നില്ലേ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമോ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം അതേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരവും അതേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാലാമത്തെ ഉത്തരവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ പറയണം ഒറ്റയടിക്ക് നാലെണ്ണം നാല് ചോദ്യം നാല് ഉത്തരവല്ല പറയേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒരു ഉത്തരം പറയുക അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വെർബ് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക രണ്ട് ഉത്തരം പറയുക അവിടെയും നമ്മൾ നിങ്ങൾ വെർബ് മാറ്റി പലത് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യമാക്കുക മൂന്ന് ഉത്തരമാക്കുക അവസാനം നാല് ചോദ്യമാക്കുക നാല് ഉത്തരം മടക്കുക ഈ പറഞ്ഞ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെയും നാല് ഉത്തരങ്ങളുടെയും ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡു ദൈ ഗോ യെസ് ദൈ ഗോ ഡു ദൈ ഗോ നോ
സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിടണം രണ്ട് ഒരുമിച്ച് മാറ്റിയിടുന്നു പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്ത് മാറ്റിയിടണം ഒരു എക്സ്ട്രാ വേഡ് ചേർക്കുക നവ്വ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നവ്വ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ ഡേ ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഏത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഏതാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റൻസ് ദൈ ഗോ ദൈ ഗോവിഡിൻ്റെ കൂടെ നവ്വ ഡേയ്സ് ചേർക്കാം നവ്വ ഡേയ്സ് ദൈ ഗോ എന്ന് പറയാം ദൈ ഗോ നവ്വ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാലും ബാക്കിൽ വെച്ചാലും അർത്ഥത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല ഇവിടെ എവരി ഡേ എന്നുള്ളത് പറയാം എന്താണ് എവരി ഡേ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ദിവസവും അല്ലേ നിത്യേന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എവരി ഡേ ദൈ ഗോ എവരി ഡേ ദൈ ഗോ ടു സ്കൂൾ എവരി ഡേ ദൈ ഗോ ടു ഓഫീസ് എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നലെ അവർ പോയി ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നാളെയും പോകും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർ പോയി ഈ ആഴ്ച അവർ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയും പോകും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റിൽ അവർ ചെയ്തു ഈ മിനിറ്റിലും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാ അടുത്ത മിനിറ്റിലും അവർ ചെയ്യും അതെല്ലാമാണ് ഈ പ്രസൻ്റ് ടെൻസ് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രസൻ്റ് ടെൻസാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ടെൻസ് കാരണം ഈ പ്രസൻ്റ് ടെൻസ് തന്നെ തന്നെ പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി തലവുണ്ണാക്കണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച രീതി അനുസരിച്ചാണ് വലിയ എക്സർസൈസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ദൈ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സർസൈസ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഡു ദൈ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു ദൈ ഡു നോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു ദൈ ഡോൺ ഗോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഡോൺ ദൈ ഗോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഒരു എക്സർസൈസും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ട് ആകുക എക്സ്പെർട്ട് ആകുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് വെർബ് മാറ്റിയിട്ട് പരിശീലിക്കുക അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജെക്റ്റ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് പരിശീലിക്കുക തുടർന്ന് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നവ്വ ഡേയ്സ് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവരി ഡേ എന്ന് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വേർ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം വേർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർ ഇ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എവി ഡേ എവി ഡേ എന്നുള്ള വാക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് ചേർ ചോദിക്കാം വെൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ വെൻ എവി ഡേ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഹൗ ഇങ്ങനെ എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു ഹൗ എന്നുള്ള വാക്ക് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഏത് വേർഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് ചോദിക്കാം നവ്വ ഡേയ്സ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എവരി ഡേ എന്നുള്ള വാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേറെന്നുള്ള വാക്ക് ചോദ്യത്തിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ദൈ ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഡു ദൈ ഗോ എന്നാണല്ലോ ചോദ്യം ഫ്രണ്ടിലെടുത്തൊരു വേറെന്നുള്ള വാക്ക് വെക്കുക വേർ ഡു ദൈ ഗോ അവർ ദൈ ഗോ ഡു ദൈ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ പോകുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷായ ഡു ദൈ ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർ ഇ വേർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമായി മാറും വേർ ഡു ദൈ ഗോ എവി ഡേ അവർ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറയുക വേർ ഡു ദൈ ഗോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക ദൈ ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്നോ ദൈ ഗോ ടു ഓഫീസ് എന്നോ ദൈ ഗോ ടു ചർച്ച് എന്നോ ടു ചർച്ച് പള്ളിയിലേക്കെന്നോ ടു ടെമ്പിൾ അമ്പലത്തിലേക്കെന്നോ ടു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്കെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്ക് വേർഡ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മാറ്റരുത് ആ പ്ര ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡുകളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ മറ്റ് അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്കറിയാം എന്നെ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ മെത്തേഡിലല്ല ഇത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുവോ ഇതെല്ലാം പാസീവ് വോയിസിലും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അതും എൻ്റെ രീതി ഇത് തന്നെയാണ് ആ സമയം എത്തുമ്പോഴൊക്കെയും ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാക്റ്റ് പാസീവ് വോയിസ് ആകുമ്പോൾ
ചോദ്യവും അപ്രകാരം തന്നെ എഴുതണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഡു ദൈ ഗോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോയ്ക്ക് പകരം ഗിവ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ദൈക്കോ ഡൂവിനോ ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല തുടർന്നുള്ള ഇതിൽ ഗിവ് എന്നുള്ള വേർബ് അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വി എന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡു വി ഗിവ് അടുത്തതിലോ നോക്കൂ വിയും ഗിവും അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എവിരിഡേ എന്നുള്ളത് മാത്രം മാറ്റരുത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലൂവൻസ് കിട്ടുന്നു എന്നാൽ ഇതൊരു തലപോകുന്ന വിഷയമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഡു വി ഗോ ഡു വി ഗിവ് എവരി ഡേ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് കുറവാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് കുറവാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അതുകൂടി പഠിക്കണം ചില സാഹിത്യങ്ങളിൽ സ്വഗതാഖ്യാനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ ഞാൻ പോകണമോ ഞങ്ങൾ പോകണമോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വി എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് വിരളമാണ് ഡു വി ഗിവ് വി ഗിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തരുന്നു എന്നർത്ഥം അല്ലേ ഡു വി ഗിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തരുന്നു എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ കൂടെ എവരി ഡേയും കൂടി ചേർത്ത് ഡു വി ഗിവ് എവരി ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസേന നിത്യേന ഞങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടോ എന്നാണല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് വിരളമാണ് എന്നാലും അത് പഠിക്കണം കാരണം സാഹിത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ആ ഡു വി ഗിവ് എവരി ഡേ എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാ വേർഡുകളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേർബ് മാത്രം മാറ്റി ഡു വി ടേക്ക് എവരി ഡേ എന്നാക്കി എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഡു വി ടേക്ക് എവരി ഡേ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എടുക്കുക അല്ലേ ഡു വി ടേക്ക് എവരി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്തത് ടേക്കും നിലനിർത്തി എവരി ഡേ നിലനിർത്തി എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കണം ആകെ സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രം മാറ്റം വരുത്തി വി മാറ്റി ദൈ ആക്കി ഡു ദൈ ടേക്ക് എവരി ഡേ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അവർ നിത്യേന എടുക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്തത് ദയും നിലനിർത്തി ടേക്കും നിലനിർത്തി നവ്വേ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം മാത്രം ഇവിടെ വരുത്തി ഇവരുടെ മാറ്റി ഇവിടെ തീർത്തി എന്താണർത്ഥം ഡു ദൈ ടേക്ക് എവരി നവ്വേ ഡേയ്സ് 